ओके सो वेलकम कर जयन कर लेंगे डिजिटल स्कलर पेज थे फेसबुक लाइव आज के आज के लाइव मास्टर क्लस लार्न एसिओ ट्रेंड टोटी टोटी ये शिखब ए जानब एसिओ ट्रेंडिंग की विषय आज है सेगल नहीं टोटाली जाना एक विषय करब सो प्रथम क्या कथा बता एक अपन जेने उचित कथा बोल हमार नाम हे नूर आलम मुन्ना एक इंटरनैशनल सार्टिफाइड एक डिजिटल मार्केटिंग मेन्टर और एस एव स्पेशलिस्ट हमें येक्टर मोर दैन थ्री इयार्स धरे क्ज कर सेक्टर क्या करार पशापी सब मजार जो विषय एक गोल आई गोलटा नहीं कन्टिन्यूसलि क्ज कर जा हे दुहजार एकुश साल भर बांगलेशे मार्केट प्लेस एक हज़ार दक्ष डिजिटल अन्ट्रप्रनर डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर एस सीओ स्पेशलिस्ट तैरि जरा आस डिजिटल अन्ट्रप्रनर एक कथा बोझाते चाहिए सो मिशन एंड भिशन नहीं क्या कर प्रतियत और आज के लाइव सेशन मूलत से ही टपिकर ही एक अंश विशेष और आपनारा सबाई जयन कर वेलकाम कर सबाई के सो हमें प्रथम गाइज जेने सार्च इंजिन अप्टिमाइजेशन आसले कि ह्वाट इज सार्च इंजिन अप्टिमाइजेशन जेटा आसले की कि भाव क्या कर विषयगुलो नहीं आज के जेने निब सो अने एस सीओ नहीं कन्फ्यूज थकें जो आसल एसिओ क्यों क्ज कर तर उद्देश्य मूलत आज के सेशन आज के टपिकट सो गाइज एसिओ नहीं कथा बोलते गले अपा देखते हैं एखे एसिओर एक संज्ञायित कर चेषा कर स्क्रिने देखते एक संज्ञा दे चेषा कर एसिओ इज द प्रसेस अफ मेकिंग चेन्जेस टू योर वेबसाइट डिजाइन एंड कन्टेंट इन अर्डर टू हेल्प इट एपियर इन द सार्च इंजिनस बप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फर द सार्च इंजिन यू कैन इनक्रीज योर भिजिबिलिटी इन दर्गानिक और आनपेड सार्च इंजिन रेजल्ट मोट कथा जो सहज बांगला भाषा एक अपन के बोझान चेषा करी एसिओ हे एम एक प्रसेस जो प्रसेसर माध्यम आपनी आपनर वेबसाइटे को चेन्जेस नहीं आसबें और से चेन्जटा आनार पर आपनर वेबसाइट आसले सार्च इंजिने अर्गानिकाली उदाउट मार्केटिंग उदाउट एनी पेमेंट्स अपना आसले मानुष खुजे पा गूगले रैंक थक तईना सो आपनर जो प्रोडक्ट एंड सार्विस आनी जेटा नहीं क्या करें ना क्यों ये टोटाल जिनटा नहीं जो आप एक वेबसाइट के गूगले रैंक कराते यार एगेंस्ट आसल जत धरण प्रसेस आई टोटाल प्रसेसटा के साथ ही बी सार्च इंजिन अप्टिमाइजेशन बी ओके सो एसिओ टा आसमें क्यों शिखब व कैन जानब वाई एसिओ फैक्ट ये एक कथा बोलते चाहिए एसिओ टा आसले क्या एक फैक्ट एसिओ एक कारण फैक्ट बे कैक पॉइंट आउट हमें करार चेषा कर नम्बर वनि अर्गानिक सार्च इज मोस्ट अफेन द प्राइमरि सोर्स अफ वेबसाइट ट्राफिक देखें एक वेबसाइटर अर्गानिक भाव सार्च कर आसा रेजल्ट ये क्योंकि आसले मैटर कर आपनी जदि एक वेबसाइट के अर्गानिकाली आगाते चान वेबसाइट नहीं आसले अपनी चान जो आसले गूगले रैंकिंग करूक ये क्योंकि अबियलि सब एक प्राइमरि रिक्वयरमेंट जो बजनेसर ओनार जो बजनेस मड्यूले क्यों से ही अर्गानिक भाव जिस भाव में आना जाए यहाँ क्योंकि सबाई क्या करें इंड अब द डे एसिओ बोल ट्रास्ट एंड क्लोरिडिविटी आपनी एसिओ टा आसले अपना भर एक ट्रास्ट विश्वास सृष्टि करेंटार फ्लेक्सिबल वे आसले विश्वास चले आसे एसिओ टाइम जानते हैं जो प्रोडक्ट एंड सार्विस बजनेसर क्षेत्र एसिओ टा शिखे जान क्लायटर बजनेसर ट्रास्ट नहीं आसते परिटार क्रेडिबिलिटी आसले थे एसिओ गुड एसिओ अलसो मीस ए बेटार यूजार एक्सपिरियन्स आपनी अलवेज देखें जो एक भलो एक एसिओ सब समय कि भलो एक यूजार एक्सपिरियन्सटा के बेयर से गुड एसिओ एवं एसिओ इम्पैक्ट द बिंग सैकेल बिंग सैकेल आई डोट नो जो कत जन कथाटा बुझी बिंग सैकेल मीस हमनी को प्लेस आपनी एसिओर इमप्लीमेंट करते ग देखें बिंग सैकेल आसले क्योंकि भोक्ता शुरू कर क्रेता पर्त कटार इम्पैक्ट तैरी चिंता करी जो इन जेनारे भाषा क्योंकि सबा क्रेता तईना भोक्ता बोलते उत्पादक क्यों एक अपशन रही है मानुष क्योंकि उत्पादनों कर सो आपनी आपनी जो को प्रोडक्ट एंड सार्विस बजनेसटा जो अपनी उत्पादन करते चान से इम्पैक्टा क्यों सब समय देखा जाए बैंक सैकेल मेनटेन करते गले अपना एसिओटा इम्पैक्ट अवश्य पड़े लोकल एसिओ मीस इनक्रेज ट्राफिक आपनर जो लोकल एसिओ शब्द बुझाते चाची से आपनर इन जेनारे इन प्लेस आपनर सीटी अपना रिजियने अपनार लोकल बजनेसटा के आसले इमप्लीमेंट करा कथाय अन गूगल सो दैट पीपल कैन फाइंड यू इजिली एसिओ बेस्ट एपी प्रैक्टिस और 
always being updated এটার সবথেকে বড় যে বিষয়টা এটা always updated SEO টা আসলে always updated থাকে SEO is related cheap sorry relatively cheap এটা হচ্ছে আমি বলতে পারি যে অন্য যে কোনো ফাংশনের তুলনায় যদি আমরা চিন্তা করি যে SEO টা আসলে সবার মাঝখানে একটা ইমপ্যাক্ট তৈরি করতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু দেখেন আপনি যদি একটা পেইড মার্কেটিং এ চিন্তা করেন সেখানে তুলনায় কিন্তু SEO টা সব সময় অনেক লেস খরচে লেস ইমপ্যাক্টে লেস কস্টে কিন্তু আমরা SEO টা করতে পারি এবং আমাদের ওয়েবসাইটটা গুগলে র‍্যাঙ্ক থাকতে পারে ইটস আ লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি অবভিয়াসলি এন্ড ইফ ইউ আর নট অন পেজ অন ইউ আর নট উইনিং এনি ক্লিক আপনি যদি পেজ অনই না থাকেন তাহলে কিন্তু আসলে কখনোই আপনি কোনো একটা ক্লিক ওন করতে পারবেন না এবং সেটা নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন না সো এসইও নিয়ে কথা বলতে আসলে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসইওর একটা স্লাইড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টর যেমন গুগল রয়েছে এখানে মেটা লিংকস ওয়েব বিং ইউআরএল থেকে শুরু করে অনেকগুলো বিষয় এসইওর আসলে বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টর রয়েছে আপনি একটা কোয়ালিটিফুল এসইও যখন বিল্ড করতে চাইবেন বা এটা নিয়ে জানতে চাইবেন তখন এই প্রত্যেকটা পার্টে কিন্তু আপনার সম্পর্কে সে নলেজটা রাখতে হবে এনাফ নলেজ আমরা এসইও করতে গেলে আসলে এখানে যতগুলো সাবজেক্টিভ বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাবজেক্টিভ বিষয়গুলোতে আমাদের নজর রাখতে হয় বা সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হয় अदरवाइज কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ এসইওর সলিউশনটা আসলে পাই না ওকে সো এসইওর প্রথম যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্ট যেটা কিওয়ার্ড রিসার্চ এই কিওয়ার্ড রিসার্চটা আসলে সবথেকে ফাস্ট এবং প্রধান একটা টপিক আপনি যদি রাইট ওয়েতে একটা কিওয়ার্ড রিসার্চ আপনি করতে পারেন আফটি কিন্তু অবভিয়াসলি যেটা হবে যে আপনি কিন্তু সেই আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আপনি পৌঁছাতে পারবেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করে একটা ওয়েবসাইট আমি যে র‍্যাঙ্কিং করব সেই র‍্যাঙ্কিং কিন্তু হচ্ছে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে কোন একটা কিওয়ার্ডের এগেইনস্টে তাই তো তো আমাদের কোন একটা কিওয়ার্ডের এগেইনস্টে যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা র‍্যাঙ্ক করাতে চাই গুগলে দেন অবভিয়াসলি আমাদের মেক শিওর করতে হবে যে আমাদের ওয়েবসাইটটা কয়েকটা কিওয়ার্ডকে বেস করে তৈরি করা ওকে সো এই জিনিসটা আমাদেরকে মেক শিওর করতে হবে এরপর আমরা বলছি কন্টেন্ট কন্টেন্ট ইজ কিং অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্টটাকে অলওয়েজ কিং বলা হয় তার কারণ হচ্ছে কন্টেন্টটা নিয়ে যখন আপনি কাজ করবেন বা কন্টেন্টটা নিয়ে আপনি জানবেন আপনি কিন্তু পাওয়ারফুল একটা কন্টেন্ট কিন্তু এসইওর আসলে আমি যদি বলি ফিফটি পারসেন্ট বেয়ার করে আপনি যদি একটা পাওয়ারফুল কন্টেন্ট লিখতে পারেন এসইও বেস কন্টেন্ট যদি আপনি প্রডিউস করতে পারেন আপনি কিন্তু সেখান থেকে ইন জেনারেল ওয়েতে আপনি সেই এসইওর যে মূল ইম্প্যাক্টটা সেটা কিন্তু আপনি অলওয়েজ রেডি করতে পারছেন সো এইটাকে আমরা বলছি কন্টেন্ট ইজ কিং এবং কন্টেন্টটাকে আসলে আমাদের সেইভাবেই মেক শিওর করতে হবে যেন আমাদের পাওয়ারফুল একটা কন্টেন্ট আমরা প্রডিউস করতে পারি ওয়ার্ড প্রেস এসিও আমরা মূলত যে এসিওর কথাটা বলছি ইটস অল অ্যাবাউট ওয়ার্ড প্রেস এসিও আপনি ওয়ার্ড প্রেসের থ্রুতে বিভিন্ন টপিক নিয়ে আপনি যদি কাজ করেন বিভিন্ন সাইট নিয়ে যেমন আমরা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে একটা ডিজাইন হতে পারে ওয়ার্ড প্রেসের কিছু কোডিং রিলেটেড বিষয় থাকতে পারে সেখানে লিঙ্ক বিল্ডিং এর বিষয় থাকতে হবে ইন্টারনাল লিঙ্ক বিল্ডিং দেন হচ্ছে আপনার ইমেজের কোয়ালিটি ইস্যুস থাকবে এবং সার্চ ইঞ্জিনে এটা আসলে অ্যাপিয়ারেন্স থাকবে কিনা সেটা নিয়ে আপনাকে মেক শিওর করতে হবে এবং বিভিন্ন প্লাগ ইন আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই জিনিসগুলো একসাথে করে আসলে আপনি টোটাল ওয়ার্ড প্রেস এসিওর সলিউশনটা আপনি মেক শিওর করতে পারেন সো টেকনিক্যাল অডিট একটা ফাংশন এসিওর আরও বড় একটা ফাংশন টেকনিক্যাল অডিট তার কারণ হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি সাইটটাতে কি কাজ করণীয় আমি আমার সাইটটাতে আসলে কি করব বা আমাদের ওয়েবসাইটটা আসলে কতটুকু কাজ করতে হবে কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে এই জিনিসগুলো যিনি ধরে দেয় তিনি হচ্ছে এসি অডিট আপনি যদি সুন্দরভাবে আপনার ওয়েবসাইটটা অডিট করতে পারেন যে আমার একটা ওয়েবসাইট কিভাবে আমি অডিট করতে পারি বিহাইন্ড দ্য সাইন্স অফ এসি অডিটিং এই জিনিসটা যদি আমরা জানি তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কিন্তু পৌঁছাতে পারবো সো এটাকে আমরা কি বলছি টেকনিক্যাল অসিও এসিও অডিট ওকে অন পেজ এবং অফ পেজ এসিও এটা আসলে সব থেকে বড় একটা ফাংশন আমি যদি বলি এসিওর ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে সব থেকে বড় একটা ফাংশন হচ্ছে অন পেজ এবং মানে অফ পেজ এসিও দুইটা ফাংশন আমরা আলাদাভাবে রেডি করেছি সো অন পেজ এসিওর ভিতরে আসলে কি কি পড়ে না পড়ে সেটা নিয়ে একটু আমরা কথা বলবো অন পেজ এসিওর ভিতরে আমরা যেটা বুঝি সরাসরি একটা আমার যে ওয়েবসাইটের পেজটা রয়েছে সেই পেজের ভিতরে সরাসরি যে কাজগুলো আমি করতে পারি বা আমার কন্টেন্টের ভিতরে আমার ভিজুয়ালাইজেশন যেটা আমি দেখছি সেখানে আমি মূলত যা কিছু করতে পারি এই টোটাল প্রসেসটা নিয়ে আমরা কি বলছি সেটাকে আমরা বলছি অন পেজ এসিও যেমন প্রথমেই আমরা বলতে পারি ইন্টারনাল লিঙ্ক বিল্ডিং
অনেক গ্রেট একটা বিষয় কিওয়ার্ডস কিভাবে আপনি সিলেকশন করবেন কি সেটা নিয়ে কিভাবে কাজ করবেন এটাতে আপনাদের মনোযোগী হতে হবে মেটা ডেসক্রিপশন নিয়ে যদি আমি কথা বলি মেটা ডেসক্রিপশন এমন একটা ফাংশন যেখান থেকে আসলে লাইক আমরা যদি বলি যে আমার কোন একটা ওয়েবসাইটের পেজে যখন আপনারা ঢুকেন সেই পেজে যে কিন্তু দেখা যায় যে এখানে আসলে কি কি বিষয় হচ্ছে বা এখানে কি কি লেখা রয়েছে ওকে তো এই জিনিসগুলো একসাথে দেখার কারণ হচ্ছে আপনি উপরে সেই ট্যাবের উপরে মাউসের কার্সরটা যদি আপনি রাখেন সেই পেজের ডিটেলসটা আমরা দেখতে পারি এটাকে আমরা বলছি কি মেটা ডেসক্রিপশন অথবা গুগলে সার্চ রেজাল্ট করার পরে আপনি ওয়েবসাইটের ইউআরএল এর পরে যে ডেসক্রিপশনটা দেখেন সেটাকে আমরা কি বলছি মেটা ডেসক্রিপশন বলছি তো এই প্রসেসগুলো আসলে কিভাবে থাকবে এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি র্যান্ডমলি থাকবে না এটা আপনাকে ইনপুট করে দিতে হয় এবং সেটাই হচ্ছে এসিও কাজটা যেটা আমরা আসলে স্টেপ বাই স্টেপ শিখব হেডার ট্যাগস হেডারের বিভিন্ন ট্যাগ রয়েছে এইচ ওয়ান থেকে এই সিক্স ট্যাগ এগুলো আমাদেরকে জানতে হয় এসিও নিয়ে কাজ করতে গেলে টাইটেল ট্যাগস কন্টেন্ট অ্যান্ড অল্টার ট্যাগ এই প্রত্যেকটা ট্যাগ সম্পর্কে আমাদের অবগত হতে হয় এবং আফটার দ্যাট আমরা আসলে একটা অন পেজ এসিও মেকশিওর করতে পারি এরপরে আমরা অফ পেজ এসিও নিয়ে যদি একটু কথা বলি অফ পেজ এসিওর ভিতরে দেখেন ব্লগ ফোরাম আর্টিকেল সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ারিং হতে পারে ডিরেক্টরিটস হতে পারে কন্টেন্ট শেয়ারিং মোট কথা আমি অফ পেজ এসিও বলতে আপনাদের সহজ ভাষায় যেটা আমি বোঝাতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে আপনি যে কোনো একটা প্লেসমেন্টে আপনি যে কোনো একটা প্লেসমেন্টে অফ পেজ পেজের বাইরে যে কাজগুলো আমরা মূলত করে থাকি সরাসরি পেজের সাথে ইনক্লুডেড না সেই সমস্ত প্রসেসকে আমরা কি বলে থাকি আমরা বলে থাকি অফ পেজ এসিও ওকে তো এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং এটা কিন্তু মূলত শেয়ার্ড বেস আপনি অনেক কিছু শেয়ার করছেন কন্টেন্ট শেয়ার করছেন ফটো শেয়ার করছেন ভিডিও শেয়ার করছেন এগুলোর কম্বিনেশন আসলে এটা ওকে সো লোকাল এসিও নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আমরা লোকাল এসিও নিয়ে অনেক বেশি কনফিউজ থাকি অনেকে আমাকে কাজ করেন যে ভাই লোকাল এসিওটা কি আমি অনেক ইনবক্স পেয়েছি যে আসলে লোকাল এসিওটা কি কিভাবে কাজ করে সো লোকাল এসিওটা কাজ এমন একটা ইফেক্টফুল একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি আপনার পেইজের থ্রুতে যদি আপনি চিন্তা করেন যে লোকালি আমার লোকাল একটা বিজনেস রয়েছে আমি সেইটাকে আসলে গুগলের থ্রুতে মার্কেটিং করতে চাই বা আমি চাচ্ছি যে সেটা আসলে ওয়েবসাইটের গুগল সার্চ ইঞ্জিনের একটা র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসুক তো আপনার লোকাল একটা ওয়েবসাইট আমি যদি একটা এক্সাম্পল ইউজ করতে চাই আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন ঢাকা বা বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন মিরপুর বা বেস্ট রেস্টুরেন্ট ইন বনানি তখন আপনি কিন্তু সেই মিরপুর বনানি রেজাল্টগুলোই পাবেন আর লোকাল এসিওর ফ্যাক্টরটা এমনটা যেটা আপনার এই লোকেশানে বসে যদি কেউ লেখে বেস্ট রেস্টুরেন্ট দ্যাটস ইট সেটা বাংলাদেশ হোক ইউএসএ হোক বা অন্য যে কোনো প্রান্ত হোক না কেন ইট রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার এই প্রোগ্রেসটাকে আমরা বলছি লোকাল এসিও দ্যাট মিন্স আপনার লোকাল একটা বিজনেসকে গুগলে প্রমোট করা গুগল মাই বিজনেসের থ্রুতেও করতে পারেন এবং এমন কিছু ইউনিক আইডিয়াস তৈরি করা সো দ্যাট আপনার এলাকার ভিতরে আপনার লোকেশানের ভিতরে যে কেউ গুগলে যদি সার্চ করে আপনার লোকাল ওয়েবসাইটটা কিন্তু তারা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবে এটাকে আমরা বলছি লোকাল এসিও সো লোকাল এসিওর একটা সংজ্ঞা আমরা দেখে নেওয়ার একটু চেষ্টা করি সামটাইমস রেফার টু অ্যাজ লোকাল সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং ইজ অ্যান ইনক্রেডিবল ইফেক্টস ওয়ে টু মার্কেট ইউর লোকাল বিজনেস অনলাইন ইজ অ্যাজ ইট হেল্প বিজনেস প্রমোট দেয়ার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস টু লোকাল কাস্টমার অ্যাট দ্য এক্সাক্ট টাইম দে আর লুকিং ফর দেম অনলাইন সো আমার লোকাল কাস্টমাররা আমার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস নিয়ে লোকালি যে সার্চগুলো করে থাকে বা জানার চেষ্টা করে থাকে এটাকে আমরা কি বলছি লোকাল এসিও বলছি এবং গুগল সার্চ কনসোল আপনারা জানেন যে গুগল সার্চ কনসোল হচ্ছে এমন একটা ইফেক্টফুল জিনিস গুগল সার্চ কনসোলের মাধ্যমে মূলত আমাদের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেজ বা আমাদের ওয়েবসাইটের বিভিন্ন অংশ বিশেষ মূলত আমরা ইন্ডেক্সিং করে থাকি গুগলের কন্টেন্টগুলো এই সমস্ত জিনিস আমরা মূলত ইন্ডেক্সিং করে থাকি কোথা থেকে গুগল সার্চ কনসোল থেকে গুগল সার্চ কনসোলে আমরা একটা ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট কিভাবে পেতে পারি এবং গুগল সার্চ কনসোলের থ্রুতে আমাদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট আমরা কিভাবে ইন্ডেক্সিং করতে পারি আমাদের বিভিন্ন ওয়েব পেজগুলো আমরা ইন্ডেক্সিং করতে পারি এই জিনিসটা আমরা শিখবো গুগল সার্চ কনসোলের মাধ্যমে গুগল অ্যানালাইটিক্স নিয়ে একটু কথা বলতে হয় এটা অনেক ইফেক্টফুল একটা জিনিস গুগল অ্যানালাইটিক্স হচ্ছে সেই রকম একটা বিষয় যেখানে আসলে আপনার এটাকে আমরা অন্যভাবে বলে থাকি ডেটা মেজারমেন্ট সিস্টেম ওকে আর ডেটা মেজারমেন্ট সিস্টেম এটাকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে কি পরিমাণ ভিজিটর আসছে কারা কারা আসছে তাদের তারা কি চায় তারা কোন পেজে বেশি সময় ধরে আছে কোন কন্টেন্টটা তারা বেশি পড়ছে কোনটাকে পছন্দ করছে
আপনি জানতে পারবেন যে আপনার ওয়েবসাইটের কোথায় ল্যাকিংস আছে এখন আপনার কি নিয়ে কাজ করা উচিত বা টোটাল বিষয়টা একসাথে বর্ণনা করা হচ্ছে আমাদের গুগল অ্যানালাইটিক্সে মোট কথা আপনার ওয়েবসাইট রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন বা আপনার ওয়েবসাইট রিলেটেড যে কোনো নাম্বারিং এর প্রশ্ন বেসিক্যালি নাম্বার্স অফ ভিজিটর্স নাম্বার্স অফ কন্টেন্ট এই টোটাল জিনিসগুলো আমরা মেজারমেন্ট করার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে গুগল অ্যানালাইটিক্স ওকে সো গাইজ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমার সাথে টোয়েন্টি ফাইভ পিপল জয়েন করে আছেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং অনেকেই হয়তো বা পরে জয়েন করেছেন আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়েরিজ যদি থাকে আমার এই প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে অথবা আপনাদের যে স্লাইডগুলো আমি দেখাচ্ছি এগুলো নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে এখানে সরাসরি কমেন্ট করতে পারেন সো দ্যাট আমি আপনাদের কমেন্টে আনসার করতে পারি ওকে সো আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে আমি একটু ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলতে চাই যে আসলে এসিওটা আমরা কেন শিখবো বা কেন জানবো এসিওটা আসলে কেন জানা উচিত সো এসিওর আসলে অনেক বড় একটা ক্যারিয়ার রয়েছে এবং এই ক্যারিয়ারটা আমি বলতে পারি ইটস এ হিউজ ক্যারিয়ার লাইক হচ্ছে আপনারা যদি চিন্তা করেন যে এসিও নিয়ে আমরা কি কি করতে পারি এসিও নিয়ে আসলে অনেক কিছু করা যায় লাইক আপনি আপনার ক্যারিয়ারটা বিল্ড আপ করতে পারেন অ্যাজ এ টপ রেটেড ফ্রিলান্সার হিসেবে আপনি করতে পারেন অ্যাজ এ অ্যাফিলেট মার্কেটার হিসেবে লোকাল মার্কেট প্লেসে আসলে ক্যারিয়ারের অনেক এসিওর যে স্কেলগুলো এটার অনেক দাম রয়েছে সো প্রথমেই আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গুগলের টপ র্যাঙ্কিং টপ র্যাঙ্ক নামে একটা শব্দ আছে দেখেন আপনার সব থেকে বড় বেনিফিটটা আসলে কি আপনি কেন এসিও শিখবেন আমার ভাষ্য মতে সব থেকে বড় বেনিফিট যেটা সেটা হচ্ছে আপনার যখন আপনি একটা ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করাতে পারেন গুগলে যখন আপনি কোনো একটা ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করাতে পারেন এটাই আসলে আমাদের সব থেকে বড় সার্থকতা মানে আমার মনে হয় পার্সোনালি এটাকেই সব থেকে বড় সার্থকতা হিসেবে আমি দেখছি কেন দেখছি তার কারণ হচ্ছে গুগলে যখন আপনি যাবেন আপনি কিন্তু যে কোনো প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসে কিন্তু সেখান থেকে সেল করতে পারবেন রাইট সো আপনি যে কোনো বিষয় নিয়ে যখন একটা গুগল টপ র্যাঙ্কিংয়ে আপনার ওয়েবসাইটটা নিয়ে যেতে পারেন তখন কিন্তু আপনার পক্ষে যে কোনো কিছু সেল করা সম্ভব রাইট যে কোনো কিছু আপনি সেল করতে পারবেন তো আলটিমেটলি দেখেন আমি যদি একটা শব্দে বোঝাতে চাই এসিও আমরা কেন শিখবো আমাদের ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করানোর জন্য এবং কোনো একটা কিওয়ার্ডের এগেনেস্টে যদি আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলের র্যাঙ্কিং থাকে গুগলের র্যাঙ্ক থাকে সেখানে কিন্তু অবভিয়াসলি পসিবিলিটি রয়েছে সেখান থেকে আপনার আর্নিং করার বা আপনার বিজনেস করার রাইট সো গুগল টপ র্যাঙ্কিংটা হচ্ছে সব থেকে বড় একটা ফ্যাক্টর আর যে ফ্যাক্টরের কারণে আসলে আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারি নাম্বার টু গুগল অ্যাডসেন্স দেখেন গুগল অ্যাডসেন্সটা আসলে কি অনেকে হয়তো বা গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে অতটা অবগত না আমি তাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছি গুগল অ্যাডসেন্স হচ্ছে এমন একটা প্রসেস দেখেন যে আপনার ওয়েবসাইটে যদি নির্দিষ্ট কিছু ভিজিটর কন্টিনিউসলি আসা যাওয়া করে এবং আপনার ওয়েবসাইটটা যদি মোটামুটি মানুষের কাছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ভালো থাকে বা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান যদি আপনার ওয়েবসাইটে ভালো থাকে আপনি কিন্তু গুগল অ্যাডসেন্সের থ্রুতে আপনার ওয়েবসাইটে অন্য কোনো মানুষের অন্য কোনো বিজ্ঞাপন দাতার বিজ্ঞাপন দেখিয়ে আপনি কিন্তু আর্নিং করতে পারবেন এবং এই টোটাল প্রসেসটাকে আমরা বলছি গুগল অ্যাডসেন্স আমার ওয়েবসাইটে অন্য কোনো মানুষের বিজ্ঞাপন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন আমি দেখাবো এই প্রসেসটাকে আমরা কি বলছি গুগল অ্যাডসেন্স তো এসিও শিখে গুগল অ্যাডসেন্স আপনি কিন্তু একটা লং আর্নিং গুগল অ্যাডসেন্সকে বলা হয় প্যাসিভ আর্নিং আপনি যদি প্যাসিভলি কিছু আর্ন করতে চান যে আসলে আমি লাইফ টাইম ধরে আর্ন করতে চাই প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু আর্ন করতে চাই তাহলে গুগল অ্যাডসেন্সের থিওরিটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট থিওরি ওকে এরপরে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে একটু কথা বলি দেখেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে মূলত আমাদের দেশে আমাদের জনপদে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি কেন করে কিভাবে করে এই টোটাল বিষয়টা নিয়ে সো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংটা এমন একটা টপিক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আমরা কেন শিখবো দেখেন একই কথা আপনি এসিওটা যখন শিখছেন আপনার ওয়েবসাইটটা যদি কখনো র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসে কোনো একটা কিওয়ার্ডের এগেনেস্টে তো খুব স্বাভাবিকভাবে তখন কিন্তু আমার যে কোনো কিছু চাইলেই কিন্তু সেখানে আমি সেল করতে পারবো তাই না আমি কিন্তু সেই ওয়েবসাইটটাতে ওই ধরনের ওই নিশ রিলেটেড বা ওই কিওয়ার্ড রিলেটেড যে কোনো জিনিস আমি সেল করতে পারবো এবং যখন আমি সেল করতে পারছি তখন এটা একটা বিষয় পাশাপাশি দেখেন আপনার ওয়েবসাইটের আপনি অন্য একটা রেফারেল দিচ্ছেন আমি যদি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েটের কথা একটু বলি সেখানে কি হয় আপনার ওয়েবসাইটে আপনি অ্যামাজনে কিছু প্রোডাক্ট সেল করেন বা লিঙ্কটা দিয়ে দেন এবং মানুষ কি করে সেই লিঙ্কে যায় যে অ্যামাজনেই যায় বাট আপনার লিঙ্কের থ্রুতে যাচ্ছে এবং
আমরা এসইও শিখা কিন্তু আমাদের সেই ক্যারিয়ারটাও গড়তে পারি যে আমরা কিভাবে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে গুগলের টপ র‍্যাংকিং এ নিয়ে এসে আর সেটা থ্রুতে আসলে আমরা অ্যাফিলিয়েশন করতে পারি এবং সেখান থেকে আর্ন করতে পারি ওকে তো এই প্রসেসটা কিন্তু সবথেকে ইফেক্টফুল একটা প্রসেস যে আমরা এসইও শিখে আসলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারও কিন্তু হতে পারবো কোন এক সময় এবং ফাইনালি আপনার बेनिफिटটা কি আপনার কি লাভ আছে সেটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট সেল করে দেয়া লাইক আমি যদি বলি এটাকে আসলে একটা ওয়েবসাইট যখন আপনি তৈরি করেন বা সেই ওয়েবসাইটটা এসইও করে যখন আপনি আসলে কাজ করে ফেলেন এবং একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সেই ওয়েবসাইটটাকে নিয়ে যান তখন কিন্তু এটার প্রাইস বা এটার ডিমান্ড কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এবং এই ডিমান্ডে জায়গা থেকে আসলে অনেকে আপনার ওয়েবসাইটটা কেনার জন্য অফার করে থাকে আপনাকে এবং এটা আসলে আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন আমি এখন পর্যন্ত আসলে দুইটা ওয়েবসাইট সেল করতে পেরেছি একটা সেল করেছিলাম আপনার পাঁচ হাজার পাঁচশো ডলারে আরেকটা হচ্ছে তেইশশো ডলারে এটা হচ্ছে গত বছর একটা স্টোরি বললাম বা তারও আগের সরি দুই হাজার আঠারো সালের ঘটনা এটা তো বিষয় হচ্ছে যে আপনারা একটা ওয়েবসাইটকে যদি র্যাঙ্ক করাতে পারেন এসিও করে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশান বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করে যদি আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনি র্যাঙ্ক করাতে পারেন সেটা কিন্তু একটা টাইমে যে ওয়েবসাইটটা সেল করে দেওয়া পসিবল এবং সেখান থেকে আসলে কিন্তু আপনি আর্ন করতে পারবেন তো এটাকে আমি আসলে অনেক বড়োভাবে দেখি কারণ এটা একটা বিগ অ্যামাউন্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা দশ হাজার ডলার থেকে শুরু করে বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত হয়ে যায় যে একটা ওয়েবসাইট সেল করা যাচ্ছে পাশাপাশি দেখেন এখানে আরও কিছু বিষয় আছে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসাবে আপনি এসিও নিয়ে কি করতে পারেন যেমন এখানে একটা স্ক্রিনশট আপনারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে সেটা হচ্ছে আই উইল ডু ওয়ার্ড প্রেস ইয়স্ট এসিও অপটিমাইজেশান আপনি কি করবেন আপনি ওয়ার্ড প্রেসে ইয়স্ট এসিও অপটিমাইজ করবেন আপনি এবং এটাকে আমরা খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস বলছি যে ইয়স্ট একটা প্লাগ ইনের নাম ওয়ার্ড প্রেসের একটা প্লাগ ইন এবং দেখেন আমি যে স্ক্রিনশট আপনাদের দেখাচ্ছি ওনার অলরেডি উনি ফাইবারের লেভেল টু সেলার ওনার যেটা হচ্ছে সাতটা অর্ডার এই মুহূর্তে ওনার ইনকিউ মানে সাতটা অর্ডার এই মুহূর্তে ওনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ রয়েছে ওনার সর্বনিম্ন প্রাইস ওনার প্যাকেজে সেটা হচ্ছে ষাট ডলার এবং আমরা যদি চিন্তা করি অলমোস্ট ওনার চারশো বিশ ডলারের মতো যদি বেসিক প্যাকেজ হয় তো এটা অলরেডি ওনার পেন্ডিং আছে এই মুহূর্তে উনি কাজ করছেন এবং আই উইল ডু মাস্ট মোস্ট পাওয়ারফুল নিউজ এডিট অর আউটরিচ এসিও ব্যাকলিংস ব্যাকলিং নিয়ে কাজ করে আরেকজন ওনার দেখেন এই মুহূর্তে তিনটা অর্ডার রয়েছে এবং নাইনটি ফাইভ ডলার করে অলমোস্ট থ্রি হান্ড্রেড ডলারের মতো ওনার অ্যাক্টিভ অর্ডার এই মুহূর্তে রয়েছে এবং একটা বেসিক প্যাকেজ প্রিমিয়াম এবং স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ রয়েছে আর অনেক বেশি এরপরে একটা স্ক্রিনশট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আই উইল বিল্ড এসিও ব্যাকলিংস থ্রু ব্লগার আউটরিচ হাই কোয়ালিটি লিঙ্ক বিল্ডিং সার্ভিস উনি হচ্ছে মূলত একজন টপ রেটেড সেলার ফাইবারে এবং ওনার দেখেন ছাব্বিশটা অর্ডার এই মুহূর্তে ইনকিউ রয়েছে টোয়েন্টি সিক্স অর্ডার্স ইনকিউ মানে ছাব্বিশটা অর্ডার এই মুহূর্তে ওনার অ্যাকাউন্টে রয়েছে এবং ওনার সর্বনিম্ন প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো বিশ ডলার ওনার প্যাকেজের এবং মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যদি একটু হিসাব করি দেখেন উনি অলমোস্ট তেরো হাজার সাড়ে তেরো হাজার ডলারের কাজ এই মুহূর্তে ওনার অ্যাকাউন্টে রাইট নাও অ্যাক্টিভ রয়েছে মূলত উনি সাড়ে তেরো হাজার ডলারের কাজ প্রজেক্ট কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওনার অ্যাক্টিভ রয়েছে সো এগুলো হচ্ছে জাস্ট কিছু স্ক্রিনশট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছিলাম ফাইবারে আপওয়ার্কে বা লোকাল মার্কেট প্লেসে আসলে এসিও যারা নিয়ে এখন কাজ করতে চান দ্যাট ইজ দ্য ভেরি বিগ থিং রাইট নাও কারণ এসিও আসলে এমন একটা অ্যাডভান্স সেকশান যেখানে আমাদের ওয়েবসাইটটা অবশ্যই র্যাঙ্ক করায় দেখাতে হবে দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং আপনি যে কোনো কোম্পানিতে যান যে কোনো প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস নিয়ে আপনি যদি বিজনেস করতে চান ইট রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্কড আছে কিনা তো ওয়েবসাইট র্যাঙ্কিং যদি না থাকে আলটিমেটলি কিন্তু কোনো বিজনেসই কিছু না কোনো কোম্পানিও কিছু না আপনার কোনো প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস সেটারও কিন্তু কোনো এক্সট্রা ভ্যালু ক্রিয়েট হয় না সো দ্যাট ইজ দ্য থিং এবং যেটা হয় যে আমরা টোটাল জিনিসটা নিয়ে আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আমি আসলে কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে নিতে চাই আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়ারিজ থাকে আমি একটু দেখে আসি কে কে কোয়েশ্চেনগুলো করেছেন বেসিক্যালি ওকে সো এখানে অনেকেই জয়েন করেছেন আমার সাথে নাজমুল আর সরকার আছেন আমাদের সাথে হ্যালো লিখেছেন হ্যালো এরপরে আছেন আমাদের সাথে সাদিয়া সানা হ্যালো লিখেছেন হ্যালো ভাইয়া হ্যালো কেমন আছেন এরপরে আছেন আমাদের সাথে ফাহিমা বেগম হাই হ্যালো এরপরে আছেন আমাদের সাথে উইল ইউ টিচ আস প্র্যাকটিক্যালি বাই হেল্পিং আস ক্রিয়েটিং আওয়ার ওন ওয়েবসাইট
এবং এটা দিয়ে যেটা হবে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটা টপিক আমরা একটা ব্লগ সাইট দ্যাট মিন্স অলমোস্ট আপনি সেটাকে একটা ওয়েবসাইট বলতে পারেন সে ওয়েবসাইটটা নিয়ে আসলে আপনি কাজ করতে পারবেন এবং সে ওয়েবসাইটটা নিয়ে আপনি কিভাবে তৈরি করবেন লাইভ এটা আমরা আমাদের কোর্সে দেখাবো একটা ব্লগ সাইট দ্যাট মিন্স সেটাও একটা ওয়েবসাইট সো আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ আমরা সেটা করে দেখাবো ওকে সো এরপরে হচ্ছে আরও আবার কোয়েশ্চেন করেছেন হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট আওয়ার ওন ওয়েব পেজ বা ইউজিং ফ্রি হোস্টিং অ্যান্ড ডোমেন আচ্ছা ফ্রি হোস্টিং অ্যান্ড ডোমিংয়ের জন্য আপনি ব্লগ সাইট রয়েছে সেটা আপনি ফ্রিলি করতে পারবেন এবং ওয়ার্ড প্রেসের একটা সার্ভিস রয়েছে সেটা দিয়ে আপনি আসলে ফ্রি একটা ডোমেন হোস্টিং ছাড়া একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন খাদিজা আক্তার শিলা কমেন্ট করেছেন হোয়াট আর দ্য মোস্ট রিস্ক ফ্রি অ্যান্ড ইজি নিস অর টপিক ফর ওয়েবসাইট আচ্ছা এটা যদি বলি তাহলে আমি এই মুহুর্তে বলতে চাই টেকনোলজি আপনি টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে পারেন কারণ এটা নিয়ে আসলে এখন অনেক বেশি কাজ চলছে সো আর টেকনোলজি রিলেটেড দেন হচ্ছে রিয়েল এস্টেট নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনি এবং হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস স্বাস্থ্য বিষয়ক জিনিস এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে পারেন এই মুহুর্তে সেগুলো রিস্ক ফ্রি এবং এগুলোর মার্কেটের ভ্যালুটা ডে বাই ডে বাড়ছে সো এটা নিয়ে কাজ করাটা বেশি ইজি এবং রিস্ক ফ্রি ওকে সো এরপরে আছেন আমাদের সাথে বিচিত্র মন্ডল লিখেছেন হ্যালো হাই কেমন আছেন আই হোপ যে ভালো আছেন ওকে গাইস আপনারা যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়ারিস কিন্তু আমাকে করতে পারেন আমি আরও কিছুক্ষণ আপনাদের সাথে আছি আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়ারিস অ্যাবাউট এসিও আমাকে আজ করতে পারেন সো দ্যাট আই ক্যান আনসার খাদি জাক্তার শিলা বলেছেন থ্যাংক ইউ ওকে ওয়েলকাম ওকে গাইস আমরা যেটা বলছিলাম আপনারা আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমি সেগুলোর আনসার করার চেষ্টা করব তো আমরা আসলে ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলছিলাম এবং এগুলো নিয়ে আসলে কাজ করার অপশন রয়েছে অনেক আপনারা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং প্যাসিভলি আসলে কাজ করতে পারবেন সো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা আপনাদেরকে একটা কোর্স অফার করছি এই মুহুর্তে ডিজিটাল স্কলারের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আমাদের আমরা একটা পোস্ট করেছিলাম আমাদের ফেসবুক পেজে ডিজিটাল স্কলার এবং সেখানে এসিও নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা বলেছিলাম আপনারা একটা মাস্টার ক্লাসে জয়েন করেছেন অলরেডি আজকে এবং এসিও নিয়ে অলরেডি জানলেন তো আমরা আমাদের অ্যাডভান্স একটা কোর্স আপনাদেরকে অফার করছি সেই কোর্স নিয়ে একটা ওভারভিউ আমি মূলত আপনাদের দেখাতে চাচ্ছি এই মুহুর্তে অ্যাডভান্স একটা কোর্স সেটা কোর্সের আউটলাইনটা কি কি আমরা কি কি বিষয় আমাদের প্রডিউস করব মূলত এখানে দেখেন কিওয়ার্ড রিসার্চ একটা টপিক আছে প্রথমে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে কথা বলবো কিওয়ার্ড রিসার্চ ইন ডিটেলিং আমাদের কোর্সে শেখানো হবে দেন হচ্ছে কোয়ালিটি কন্টেন্ট কিভাবে আপনি লিখবেন কিভাবে প্রডিউস করবেন সেটা আপনি করতে পারেন একটা ব্লগ সাইট কিভাবে ফ্রি তৈরি করা যায় ফ্রি একটা ব্লগার সাইট এবং এটার খুঁটিনাটি এটু যেট আমরা জানানোর চেষ্টা করব ওয়ার্ড প্রেস অলসো ওয়ার্ড প্রেসের বিভিন্ন এসিও টুলস নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটার থ্রুতে আসলে আমাদের ওয়েবসাইটটা র্যাঙ্কিং আসবে ফাইনালি এরপর হচ্ছে টেকনিক্যাল অডিট আছে টেকনিক্যাল অডিট কিভাবে আমরা করব একটা ওয়েবসাইটে সেটা আমরা শিখবো আমাদের এই কোর্স থেকে কোয়ালিটি লিঙ্ক বিল্ডিং লিঙ্ক বিল্ডিং হচ্ছে সব থেকে বড় একটা ইফেক্ট এসিওর ক্ষেত্রে তো সেটা আপনি কোয়ালিটি লিঙ্ক বিল্ডিং কিভাবে করবেন সেটা আমরা শিখব মেটা বিল্ডিং অ্যান্ড ডিফারেন্ট ট্যাগস অনেক ধরনের ট্যাগ রয়েছে আমাদের কোর্সে অলমোস্ট বারো থেকে চোদ্দ ধরনের ট্যাগ আমরা শিখব এবং এই সেই ট্যাগগুলোর ব্যবহারগুলো কিভাবে করা হয় সো মেটা বিল্ডিং অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্যাগস এটা আমরা শিখব আমরা অন পেজ এবং অফ পেজের অনেক বেশি ডিটেলস আমরা শিখব আমি যদি বলি মানে অ্যাডভান্স লেভেলের অন পেজ এবং অফ পেজে কীভাবে আসলে আমরা এসিও করতে পারি সেটা আমরা শিখব লোকাল এসিও নিয়ে আমরা কথা বলবো গুগল সার্চ কনসোল নিয়ে আমরা কথা বলবো গুগল অ্যানালাইটিক্স নিয়ে কথা বলবো এবং মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ডিং নিয়ে আমরা কথা বলবো তো এই টোটাল জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাডভান্স কোর্সের টপিকগুলো এবং এই টপিকগুলো নিয়ে আমরা আমাদের কোর্সে কথা বলবো এবং ফাইনালি ফ্রিল্যান্সিং সেশান তো অবশ্যই আছে ফ্রিল্যান্সিং সেশানের মাধ্যমে যেটা হয় যে আমরা সেখান থেকে আমরা আপনাদের এই কোর্স শেষ হওয়ার পরে এই টপিকগুলো শেষ হওয়ার পরে কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং করবেন আপনাদের মার্কেট প্লেসগুলোতে আসলে আপনাদের নিজেদের দক্ষতাটা কিভাবে কাজে লাগাবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তখন কথা বলবো সো এখানে বেশ কিছু কমেন্ট চলে আসছে অলরেডি আমি একটু দেখে আসি কমেন্টগুলো আমাদের সাথে আছেন আমার নিজের বিপ্লব বিন মহসিন আছেন আমার নিজের নিউজ সাইট আছে বাট এটা আমি নিজে র্যাঙ্ক করতে চাই ওকে সো দ্যাট ইজ ভেরি গুড বিপ্লব বিন মহসিন আপনি আমাদের সাথে অবশ্যই জয়েন করতে পারেন এবং একটা ওয়েবসাইট কিভাবে র্যাঙ্ক করাতে হয় ইটস অ্যাবাউট ওয়েবসাইট ইট অ্
so that is the thing after the arrow kono question kori jodi thake amake ekhane question ta kore dite paren so that i can answer so guys ami jeta bolchilam je amader ekta course advanced ekta course ami apnader ke offer korchi shei course ta somporke apnara already amader page e dekhechen tarpor ami ektu apnader bolte chai short briefing advanced ac online je course ta amader ei mote apnader ke amra offer korchi seta hocche prottek shoni ebong mongolbar prottek shoni ebong mongolbar rat 9 ta theke 11 ta porjonto eta hocche amader course er shomoy আমরা টোটাল তিন মাসের একটা কোর্স আপনাদের অফার করছি টোটাল আঠারোটা ক্লাস হবে আমাদের এই কোর্সটাতে টোটাল আঠারোটা ক্লাস নিয়ে আমাদের এই কোর্সটা আমরা শেষ করব এবং থ্রি মান্থস এটা ডিউরেশন হবে আমাদের কোর্সের রেগুলার প্রাইস থাকে দশ হাজার টাকা করে আপনারা জানেন যে ডিজিটাল স্কলারের যে কোনো পেজ যে কোনো কোর্সে আসলে দশ হাজার টাকা করে বাট আমরা যেটা করছিলাম যে আমরা এই রমজান উপলক্ষে আসলে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আমরা অফার করেছিলাম আপনারা জানেন যে আমাদের পেজে অলরেডি পোস্ট করা আছে এটার বিষয়ে বিস্তারিত সো এখনও আপনারা সেই অপরচুনিটিটা পাচ্ছেন এবং এটা আমরা করেছিলাম প্রথম দশজন স্টুডেন্টের জন্য যেটার ভিতর অলরেডি সাতজন স্টুডেন্ট এনরোল করে ফেলেছেন সো আমাদের আর তিনটা সিট ফাঁকা আছে বলতে পারেন সেই তিনটা সিট আমরা এনরোল করাতে পারবো ফাইভ থাউজেন্ড টাকায় এবং আফটার দ্যাট আমাদের কোর্স ফি আসলে রেগুলার কোর্স ফিতে আমরা ব্যাক করবো দ্যাট মিনস টেন থাউজেন্ড টাকায় সো আপনারা যদি জয়েন করতে চান তাহলে জয়েন করে ফেলতে পারেন কারণ দিস ইজ দ্য লাস্ট অপশন টু ইউ আর আমাদের অলরেডি ক্লাস এটার স্টার্টেড ফ্রম নাইন্থ মে আগামী নয় তারিখ থেকে আমাদের এই ব্যাচটা শুরু হচ্ছে মে মাসের নয় তারিখ সো আমি আপনাদের সাথে আজকে কথা বলছি মে মাসের ছয় তারিখে সো এটা আমাদের নয় তারিখ থেকে ব্যাচটা শুরু হচ্ছে আপনারা চাইলে আমার সাথে এনরোল করতে পারেন বা আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়েরিজ থাকলে আমাকে আস করতে পারেন এইটার বিষয়ে যদি আরও ডিটেলসে জানতে চান এবং এখানে তো ওভারভিউ দেয়াই আছে সো যারা জয়েন করতে চাচ্ছেন আমার সাথে তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের ডিজিটাল স্কলারের ফেসবুক পেজে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন অথবা আমাদের পোস্টেও আপনি কমেন্ট করতে পারেন সো দ্যাট আমরা আপনাকে রিচ করতে পারি আপনি আমাদের পেজের ভিতরে যদি আপনার ইনবক্সে নাম্বারটা দিয়ে দেন আমাদের কোর্স কাউন্সিলার আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে এবং কিভাবে টোটাল প্রসেসটা মেনটেন করবেন এবং জয়েন করবেন সেই বিষয়টা বলা থাকবে সেখানে বা জানতে পারবেন সো এই হচ্ছে বিষয় আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়ারিজ যদি থাকে আমাকে এখন আস করতে পারেন আমরা আমাদের সেশনটা শেষ করব আমরা আপনাদের জন্য একটা সেশন রাখছি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশনটা সো আপনারা চাইলে যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড কোয়ারিজ করতে পারেন অথবা আমাকে পোস্টে কমেন্ট করলে আমি নেক্সট টাইমে ট্রাই করবো আপনাদের সেটার আনসার করার জন্য সো এই হচ্ছে বিষয় গাইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং টুডে অ্যান্ড অনেক সুন্দর একটা সেশন ছিল আমি আসলেই খুব ভালো লাগলো আপনাদের সাথে জয়েন করতে পেরে এবং ইনশাল্লাহ ভেরি সুন অন্য কোনো একটা দিন অন্য কোনো সময় খুব দ্রুত দেখা হয়ে যাবে আপনাদের সাথে টিল দেন টেক কেয়ার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবভিয়াসলি বাসায় থাকবেন স্টে হোম স্টে সেফ অ্যান্ড থ্যাংকস এ লট সো সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি আজকের মতো ভালো থাকবেন সবাই